Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Auch heute habe ich eine interessante Gästin. Ich, ihr seht es mir nach, ihr wisst, ich bin da nicht so mit. Also sehr, sehr spannender Interviewgast heute bei mir hier, denn also ich weiß gar nicht, wie lange sie schon in der Hundewelt unterwegs ist. Und kommt ja auch ganz ursprünglich schon so aus der Retriever-Welt. So sprechen wir, glaube ich, schon eine sehr ähnliche Sprache, ist aber so weit mit ihren vielfältigen Projekten rund um Hunde und ihre Menschen mittlerweile unterwegs. Hat eine große Akademie gegründet. Wenn ich nicht falsch bin, liegt die bei Darmstadt. Und also Hund und aber auch der Mensch dahinter sind ihr Programm. Ich würde sagen, so weit wie sie unterwegs ist, hat sie auch eine sehr große Weitsicht, was so das Leben mit Hund und Mensch angeht. Und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, mit mir ein paar Minuten hier zu plaudern. Perdite, lieber Scheuermann, schön, dass du da bist. Guten Morgen, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, Mensch, also das haben wir ja gerade schon festgestellt, dass ähm, du ganz, ganz ursprünglich ja wirklich auch so ein bisschen äh, in der Arbeitshundewelt auch, äh, oder sag ich, Arbeitshundewelt, du bist ja noch in einer ganz anderen Arbeitshundewelt unterwegs, aber ähm, ja wirklich auch aus der Retrieverwelt kommst und hast mittlerweile einen sehr, sehr langen Weg hinter dir. Magst du vielleicht versuchen, für diejenigen, die dich jetzt unverständlicherweise noch nicht kennen, ähm, mal so einen ganz kleinen Abriss zu machen, wie, wo, was ist Perdita? Was machst du? Wo, wo, wo findet man dich? Was ist dein Herzens, äh, deine Herzensangelegenheit rund um Hunde? Ups, wir haben ja nur 30 <lacht> Minuten, oder? Also, ich mache es ganz schnell. Ich bin äh, Jahrgang 65 und habe 1987 in der Retriever-Szene angefangen. Ich habe, wir haben damals uns einen Labrador angeschafft, mein Mann und ich. Und ähm, ja, dann hat uns der Deutsche Retriever-Club 25 Jahre lang oder wir ihn begleitet, haben Trainings gemacht etc. PP wurde riesengroß. Wir hatten um die 120 Hunde teilweise am Wochenende auf dem Platz mit vielen verschiedenen Trainern. Und irgendwann war es dann so, dass ich keine Hunde aus der Residenzverein nehmen durfte mehr. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, ich bleibe euch treu. Aber ich muss natürlich auch mal den nicht vor der Hauen nehmen dürfen. Und das war aber nicht erlaubt und kann ich auch nachvollziehen heutzutage. Aber damals ging das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gründe ich einfach meine eigene Hundeschule, sodass ich dann auch alle Rassen nehmen kann. Und angefangen hat das. Und die liefen auch noch auf dem Red River Club Gelände noch mit rum. Ein Gordon Setter und Irish Terrier. Das war toll. Na, Welt Terrier. Egal. Und ja, so hat sich das entwickelt. Dann habe ich die Hundeakademie gegründet. In 1994 habe ich meinen ursprünglichen Job an Nagel gehängt, Vertriebsassistentin war ich. Und so hat sich das entwickelt. Viele Fortbildungen gemacht, als es denn möglich war. gab ja zu der Zeit, mhm. das ist ja schon ein paar Tage her, ähm, wenig Möglichkeiten. Ja, und so bin ich ähm, zickzack durch die Hundewelt ähm, galoppiert mit Versuch und Irrtum und ich denke, dass heutzutage der Ball sehr rund ist. Lerne natürlich immer dazu. Es gibt nichts, wo ich sagen würde, boah, da, das kann ich jetzt, was sie uns lehren, die Hunde, das ist schon spektakulär. Und ja, jetzt ähm, bin ich in einer Welt unterwegs, weg vom Apportieren, nur noch just for fun als Beschäftigung auch so für ähm, die Kundenhunde. Und ansonsten ist mein Spektrum weit gefächert. Also da ist, da ist einiges los. Wir arbeiten viel äh, von vornherein mit Welpen, Junghunden, weil ich finde, das ist so das Allerwichtigste. Ich durfte, als ich im Retrieverclub anfing, die Welpen übernehmen und dachte, warum eigentlich? Ne? Welpen ist ja so das Allerwichtigste so. Und Aber da hat man so die Anfänger hingesteckt früher, kann man nicht viel kaputt machen. Und ja, jetzt arbeiten wir viel auch mit Hunden, die Schwierigkeiten machen, auch äh, in der Retrieverwelt natürlich manchmal, äh, mittlerweile zu Hause. Aggressionsverhalten zeigen, das ist so das. Und ähm, ich bin manchmal vielleicht auch der Geheimtipp für den einen oder anderen, der ähm, bei seinen Working-Tests noch ein paar Problemchen hat und sagt, oh, das müssen wir nochmal von einer anderen Seite betrachten. 
das ist, das ist so rund um das Thema. Ich habe zwei Projekte, die mir ganz wichtig sind, neben der Hundeakademie, die dieses Jahr 30-Jähriges gefeiert hat. Und das eine ist, rettet das Nashorn. Mein Mann und ich, wir sind viel in Afrika und machen da ganz viel ähm, mit Anti-Wilderer-Einheiten zusammen, bringen auch Hunde rüber nach Afrika, die dort äh, an den Toren nach Nashornhorn, Elfenbein, Munition, Waffen suchen. Und das zweite Projekt ist Start ins neue Leben, beheimatet im Tierheim Fürnheim, wo wir mit Hunden arbeiten, die äh, weiß vorfällig, würde ich es mal nennen, waren. Mhm um die wieder ins Leben zurückzubringen. Wir machen sie nicht heil, in Anführungsstrichen, aber äh, zumindest so vermittelbar, dass wir hoffentlich den richtigen Deckel für diesen Topf finden. Das ist das Pro. Und das Allerwichtigste, das Allerwichtigste ich mache hier mal kurz Werbung, ich habe ein Buch geschrieben, also ich schreibe immer mal das eine oder andere, aber mein Traum- und Lieblingsbuch, was mich in hohe Spitze schreie, versetzt, ist das Pfotenteam. Ein nicht nur Kinderbuch, Fischer Sauerländer Verlag, das darf nicht rausgeschnitten werden, weil das ist jetzt ähm, ja noch ganz jung. Das ist im Juli erschienen und äh, ich liebe dieses Buch. Das hat mein Hund Maru, ein äh, Katahula, mir diktiert und ich habe es getippt. Also ganz wichtig, gehört in jedes Regal. Mhm. Pfotenteam, ja genau, das habe ich nämlich, da, da bist du mir ja nochmal aufgeploppt und ich habe gesehen, äh, sie ist äh, gerade irgendwie mit einem neuen Buch unterwegs und ähm, vielleicht bleiben wir ganz kurz einmal direkt dabei, weil du schon vorher so ein paar Aspekte angesprochen hast, die, ähm, ich glaube, so das Zusammenleben mit Mensch und Hund an vielen Stellen doch ein wenig leichter machen würden. Ähm, und in diesem Buch, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja vor allem auch um das Verständnis, also wenn du sagst, klar, es gehört in jedes Regal, unbedingt in jedes Regal natürlich, <lacht> aber... Ganz besonders dort, wo auch Kinder zu Hause sind. Denn es ist ein Buch, was schon auch sehr anschaulich beschreibt. Hund, wie leben wir zusammen? Was ist wichtig? Oder vielleicht magst du uns immer so ein paar Punkte rausschmeißen, was dir in diesem Buch halt besonders am Herzen gelegen hat, das mit reinzunehmen. Es geht um Respekt dem Hund gegenüber. Und äh, das finde ich ganz wichtig, ne, dass ein Hund einfach schon ein Kumpel ist, aber nicht einfach ein Tier, das man, wie Maru mir diktiert hat, in die Quetsche nimmt und drückt. Ne? Wir als Menschen neigen ja immer dazu, uns in den Arm zu nehmen. Und ähm, man muss immer gucken, wie individuell oder ja, wie tickt der jeweilige Hund, wie gut kann das ab oder nicht. Es geht um Begegnung draußen. Was tue ich, wenn mir ein fremder Hund entgegenläuft? Ein großes Thema heutzutage, weil einfach auch viel, viel mehr passiert als früher. Und wie verhalte ich mich als Kind oder auch Erwachsener? Bei der Lesung äh, erzähle ich dann immer, dass mir das passiert ist in Afrika. Da ist mir ein äh, Elefant sehr, sehr eng gekommen und ich wurde leicht ähm, nervös. Und dann dachte ich, ich mache das Gleiche wie im Buch beschrieben. Ausatmen, ihm nicht in die Augen starren und mit ihm reden und sagen, Oh, du bist aber ein lieber Guter, ich tue dir nichts. Ich meine, gegen drei Tonnen, aber na gut. Ähm, <lacht> Und, und mit dieser Energie verzog er sich dann auch, der Freund. Aber ich kann mir vorstellen, wie das ist, wenn jemand ähm, Stress hat in Hundebegegnungen, ähm, was da für eine Energie rüberkommt. Und ja, dann beschreiben wir ein paar Jobs von Hunden. Da gibt es den Polizeihund und auch Lassie ist dabei, der echte Lassie. Das ist ein Freund von uns, der Bandit heißt im wahren Leben. Und, ne, und Maru erzählt auch zwei Geschichten, als er den Kronkorken verschluckt hat zum Beispiel ja. und dann ein Spuckmittel bekam. Also es ist quer in, auf 40 Seiten, quer durch die Hundewelt und ähm, ich denke, sehr lehrreich. Ne? Auch mein Thema, mein Lieblingsthema, Bälle werfen, für das ich ja auch ganz viel Haue bekomme. Natürlich kann man Bälle werfen. Alles, was ich ähm, verbieten kann, kann ich auch erlauben. Das ist überhaupt nichts Problem. Aber äh, blöd ist einfach, wenn ich einen Junkie draus mache, den ich dann nicht mehr unter Kontrolle habe. Und das wird alles in dem Büchlein sehr be ja, bilderhaft, bildhaft beschrieben. Dann würde ich fast denken, dass äh, das zwar auf der einen Seite super toll ist, ähm, gerade auch für vielleicht sogar Lehrerinnen, die äh, auch äh, so Schulhunde mit haben oder da auch mal vielleicht ähm, dann ein bisschen mehr Verständnis für den Vierbeiner an der Seite mit bei den Kindern erwecken möchten, wobei das ja häufig dann auch so ein bisschen Unterrichtsgegenstand ist. Das kenne ich äh, von einer guten Freundin von mir. Und ähm, aber auch, wenn du das so erzählst, würde ich mir gut vorstellen können, dass es äh, wirklich Hundeanfängern, die auch noch so mit gar nichts was zu tun hatten, auch sehr, sehr hilfreich sein kann. 
weil das ja oft so banale Sachen sind, die wir, wenn wir so lange mit Hunden unterwegs sind, ähm, wo wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, dass das ja. vielleicht Fragezeichen aufwerfen könnte. Und natürlich auch, wenn man es dann über die doch auch emotionale Schiene auch erklärt und beschreibt und da auch wirklich die Leute ja auch merken können, hey, ach so, ja, okay. Mensch, es gibt ja auch andere, die sich in den Situationen schon so gefühlt haben dann ist das manchmal gar nicht so schlimm und man kann sich vielleicht gut darauf vorbereiten. Insofern natürlich hier fürs Pfotenteam das Buch, was neu erschienen ist, im Juli. Mhm. Also ganz, 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 ganz frisch draußen. Wir verlinken das natürlich auch einmal hier mit unserem Podcast, dass ihr dieses auf jeden Fall mit in euer Bücherregal befördert. Und eigentlich knüpft das auch so ein bisschen an zu dem, wo du jetzt gerade eingestiegen bist mit dem, das Respekt dem Hund gegenüber und so Eigenschaften, die wir eigentlich dem Hund entgegenbringen sollten, so wie ich finde, wir dies auch anderen Lebewesen. Also für mich ist das jetzt kein ähm, Kriterium, dass ich nur so mit Hunden umgehe, sondern das ist ja eigentlich etwas, was... Ähm, ja, wir auch so untereinander menschlich betrachtet vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein wenig vermissen, vielleicht ein wenig mehr selbst auch stattgeben können. Und wenn man auf deiner Seite schaut, auf der Akademie-Seite, da findet man auf der einen Seite jede Menge Angebote, sowohl eben den Bereich der Erziehung, des Trainings, wo man sowohl für den, ich sag jetzt mal, Familienhund, den man zu einem guten Alltagsbegleiter werden lassen möchte, aber auch eben für die schon angesprochenen etwas schwierigeren Fälle dann auch einen super Ansprechpartner jeweils bei euch findet. Aber ich bin noch über etwas gestolpert, was ich sehr spannend fand und wo ich glaube, es manchmal so dem Vertrauen darauf, dass es wirklich so ist, manchen Menschen doch ein wenig mangelt. Und das ist dein Bereich gewesen des Coachings, das du auch anbietest, wo es, glaube ich, zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe, so gelesen zu haben, dass es ja so ist, dass wir auf der einen Seite mit Hunden umgehen, aber auch der Umgang mit dem Hund uns eigentlich auch in anderen Lebensbereichen wieder begegnet. Ähm, vielleicht in einer anderen Kommunikationsform, denn klar, wir kommunizieren mit Hunden doch äh, teils etwas anders als mit einem Menschen. Aber wie ist dieser Menüpunkt auf deiner Seite entstanden? Wie ist das so dazu gekommen, dass du gesagt hast, also irgendwie, das muss ich auch noch in einer Form ähm, geben, wo ich ja auch mal dahinter gucken darf, hinter den, äh, es funktioniert irgendwie mit Sitzplatz, bleibt beim Hund nicht so richtig. Was, was ist da dein Ansatz gewesen? Wie bist du darauf gekommen? Ja, interessant. Ähm, diese diese Coaching-Geschichte habe ich ja eben auch gar nicht genannt. Das ist so nebenbei passiert, während das Leben lief. Ich ähm, denke, dass ich als Hundetrainer nur so gut sein kann, ähm, wenn ich, wenn ich die Menschen dahinter sehe. Mir nützt es nichts, wenn ich Sitzplatzfuß über. Das machen wir sowieso ganz wenig. Das brauchen natürlich die Sportler anders. Mich interessiert die Mensch-Hund-Beziehung. Und ich brauche den Menschen, um an den Hund zu kommen. Und so habe ich verschiedene Coach-Ausbildungen gemacht. Gerade beendete, ich glaube, schon wieder ein halbes Jahr her, die Ausbildung zum psychologischen Coach bei Daniela Benzeit. Tolle, interessante Sache. Und... Ähm, ich habe irgendwann ganz zu Beginn gemacht, tiergestütztes Coaching, eine Ausbildung und habe mit meinen Pferden und Menschen gearbeitet und ich hatte keine Lust, für Firmen zu arbeiten. Ich meine, jeder sagt mir nach, dass ich geschäftstüchtig bin und ich könnte damit unglaubliches Geld verdienen, aber ich habe keine Lust, mit den Menschen, die da hingezwungen werden von ihrer Firma, sie an meine Pferde oder an meine Hunde zu stellen und die sagen, oh, der stinkt oder ist der groß oder weiß der Geier. Und ja. ähm, bin das ist doch manchmal, ist doch manchmal so. Oder ich hatte jemanden da, also eine Berufsgruppe, die mir schon bei der Begrüßung sagten und um 15 Uhr habe ich Feierabend. Das, das will ich ah. nicht. So. Und deshalb mhm. möchte ich nur freiwillige Menschen. Und dachte, ich ähm, mache dieses Coaching, zeig mir deinen Hund und ich sage dir, wer du bist, heißt das. Das geht über zweieinhalb Stunden, individuell für Menschen, die so für sich selber mal sehen wollen, wo stehe ich, wer bin ich wie kann ich meine Stärken stärken? Wir neigen ja dazu, das Negative zu sehen. Beim Hund, bei Menschen, bei uns selbst. Wenn ich frage, was hast du so an Stärken? Was sind so deine, für dich so Vorzüge? Oh, da muss ich drüber nachdenken. Keine Ahnung, weiß nicht. Hm, vielleicht bin ich ein bisschen 
weiß ich nicht, manchmal höflich, so das dauert. Und dann, wie sieht es mit Schwächen aus? Oh, das kann ich, ja, da, also ich bin zu laut, ich bin zu bla, ich bin zu, so, und dann habe ich gedacht, nee, ähm, ich würde gerne, wie gesagt, Menschen stabilisieren in ihrem Leben. Und es geht bei diesem Zeig mir deinen äh, dein Hund gar nicht so sehr darum, wie tickt der Hund. Es geht darum, wie tickt der Mensch und wie kann er für sich stabiler und besser durchs Leben gehen. Und dazu nehme ich den Hund. Der Hund ist so eine Art Schnulli, so leines das Schmusetuch, das so unterm Arm dabei ist. Wir führen ein Gespräch vorne ab, so eine halbe Stunde um uns kennenzulernen und dann machen wir mit dem Hund einen kleinen Parcours. Da darf ich jetzt nicht zu viel von verraten, weil ähm, wir, wir ein bisschen breit, natürlich. <lacht> und äh, das wird videografiert und das ist schon eine Herausforderung. Im Stress liegt immer die, die Wahrheit und äh, ich beobachte Körpersprache, ich beobachte den Umgang mit dem Gegenüber Hund und Mensch. Menschen spielen da auch eine Rolle, die da in diesem Video auftauchen. Und hinterher besprechen wir dieses Video. Und äh, es ist faszinierend, viele sehen sich nicht gerne auf Video und äh, fangen dann an, an sich rumzukritisieren. Und so sprechen wir. Also es geht sehr, sehr äh, ins Eingemacht. Und ähm, die Frage ist auch, wie fühlt sich dein Hund bei dir? Oder was meinst du, ne? was macht es mit dem Hund? Das ist immer noch ein Thema, das noch eine Rolle spielt, weil der Hund ist natürlich auch ersetzbar durch andere Gegenüber später, durch Menschen. Ne? Wie gehe ich mit meinen Kindern um, wie gehe ich mit meinen Fehlern um, etc. pp. Und ähm, ich glaube, es gibt keine Person, die da rausgegangen ist. Und ich habe dieses Coaching, ich biete das jetzt seit zwei, drei Jahren so intensiv an, äh, häufig angeboten, der nicht sagt, Mensch, ich habe da einiges mitgenommen, was mich selbst nach vorne gebracht hat. Ich bin zufriedener geworden und ich lasse auch mal fünf gerade sein. Ich liebe es, lerne natürlich selbst auch immer draus und so von den Menschen. Und manchmal sitze ich da auch, wie bei Hunden auch, und denke, oh Gott, wie, wie, kriegst du, wie kriegst du das jetzt gelöst? Also ich bin ja auch jemand, der sehr gerne tüftelt und ähm, eine ganz, ganz spannende Geschichte, weil ähm, der Hund uns einfach oder auch das Pferd oder Tiere an sich, Menschen ja auch, so spiegeln. Und es sind halt kleine Stressmomente. Ich hätte momentan keine Lust, da vor jemandem Wildfremden rumzuflitzen mit meinem Hund und ja, mich da videografieren und hinterher analysieren zu lassen. Aber das geschieht wohlwollend und wertungsfrei. Es geht nicht um gut oder schlecht, was wir auch im Hundetraining zum Beispiel nicht machen. Ich, diese Menschen, die sich so unter Druck setzen mit, ist das alles richtig, mache ich es gut. Das tut mir so leid für die Menschen, weil wer bestimmt meinen Wert? Ja, und, und dieses, ähm, ja, dieses Urteil von außen, das ist, ist einfach auch ein sehr präsentes Thema, finde ich. Das habt ihr ja in eurer Welt auch mit äh, Leistung von außen und oh Gott. Ne, also die, die, die Red River Szene ist ja sehr speziell auch ne, mit diesen ich hatte eine Nullrunde, dafür hat aber Frau Schmidtmüller da hinten, also die hätte eigentlich auch Null haben müssen, ist aber noch durch. Ja. Und das, das ist schade. Das ist wirklich schade. Und äh, da wünsche ich mir, ich hatte eine Retriever-Dame, das muss ich unbedingt erzählen, im Training, die sehr, sehr auf Leistung bedacht war. Und ihr Hund hat immer so einen Startlaut gegeben. Heißt das so? Ja, ne? Glaube ich doch. Ja, so genau. ne? Sprang, ne? Sprang nicht ein, aber wenn er denn los durfte, dann gab es wupp. Die war völlig verzweifelt. Und dann hat sie sich da sagen lassen, wie es geht und wie es es abgewöhnt. Und sie hat es nicht abgewöhnen können. Und ich habe mit ihr gearbeitet, nicht mit dem Hund. Und da haben gesagt, ist egal, der muss jetzt, wir schrauben den mal ein halbes Jahr zurück, nehmen den aus dem Sport raus und der soll jetzt, geht es mal, wenn er losgeht, so einen Startlaut geben. Du wünschst dir das einfach. Das hat, glaube ich, sechs Wochen gedauert, hat der Hund das gelassen. Weil sie so eine Einstellung hatte, es ist egal, die ist auf Working Test und hat dann natürlich, ähm, hat er das weitergemacht und hat ihre Nullrunden gedreht, bis er es nicht mehr tat. Weil ihre Einstellung dahinter, dieser Druck raus war. Und das sind Dinge, die ich einfach so liebe, wenn wir mit den Menschen arbeiten und weniger den Hund dafür verantwortlich machen. Und ähm, das ist das. Und da bin ich auch wieder bei Fairness, dem Menschen gegenüber, auch dem Hund gegenüber. Mhm. Was macht das mit dem Menschen? Was macht das mit dem Hund? Das ist immer meine Frage. Ich bin, ich bin meine ich mal nicht gut in Mensch. Wenn ich gereizt bin oder zu viel um die Ohren habe, dann kann ich auch mal, das sieht man auch auf Facebook, mal aus der Jacke. Aber grundsätzlich ähm, finde ich es wichtig, dass man die anderen auch dastehen lässt, wo sie sind. Und deshalb dieses Coaching um Menschen das Leben lebenswerter zu machen und schöner zu machen. Wir haben nur dieses eine Leben, zumindest jetzt erstmal, so, so wie es danach aussieht. 
Jetzt hast du gerade so ein paar Aspekte angesprochen, äh, die, die sind natürlich täglich Brot, ähm, sowohl gerade auch in der Art und Weise untereinander und äh, gerade das Thema Leistungsdruck. Ich finde es ja nicht verkehrt. Also ich mag es tendenziell schon gerne, dass ich sage, ach, ich gucke mal, ob ich die Aufgabe gelöst bekomme mit meinem Hund, ob wir schon den Stand haben, wie das hier so gehen soll und, 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 und. Aber was mir wirklich schwer fällt, ist halt, also mir persönlich, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ein Outing als Trainerin, es tut mir sehr leid, aber mir persönlich ist es halt auch Wumpe, ob der Hund jetzt zwei Grad mehr rechts läuft oder drei Grad mehr links oder ob er halt den Baum da vielleicht dann doch besser auf der Seite vermeidet, als auf der anderen oder davor zu klatschen. Ähm, und das ist halt schon so immer mit einem Bein, wo man denkt, huh, okay, kannst du das so bringen, kannst du so eine Einstellung haben oder ähm, man bekommt ja doch schon sehr viel mit, dass gerade auch irgendwie man so diese Leistung im Vordergrund liegt und ähm, du hast gerade so schön gesagt, wer bestimmt meinen Wert, sicherlich nicht die Wertungstabelle eines Working Tests oder die Wertungstabelle, äh, wo ich dann entsprechend drin bin. Hey, gut, natürlich freue ich mich darüber, wenn unser Training, was äh, bis dahin Früchte getragen hat, dann auch die Aufgaben lösen konnten und ich mich da auch noch entsprechend, ähm, ja, wirklich drin äh, wiederfinde. Aber ich glaube, was ganz vielen so geht und dass du es gerade so beschrieben hast mit das ist so schade, ja, das ist wirklich so schade, dass man immer wieder mit diesem, also ich glaube, diese Gefühle, die so dahinter stehen, die, wo man äh, sich selbst in Frage stellt, den Hund in Frage stellt, alles in Frage stellt, nur weil irgendwas nicht so funktioniert gerade, wie es denn ist und so ein bisschen vergisst, dass man äh, vielleicht nochmal an anderen Schrauben ein bisschen drehen sollte und müsste. Das ist ja oft in, ein, also es ist ja in allen Bereichen des Lebens eigentlich so. Und nur beim Hundetraining, da ziehen wir halt unseren Vierbeiner mit rein. Ne? Also der ja. äh, muss dann da ja mit durch. Ähm, der hat äh, nicht bei seiner Abgabe unterschrieben, dass er jetzt hier unbedingt in die Open wollte und äh, mit das mit zweieinhalb am liebsten und auf dem ersten Platz. Also das hat er ja einfach da nicht mit unterschrieben. Und wirklich wichtig, was du gerade gesagt hast, eben dieses, wer bestimmt meinen Wert und dass es da einfach auch die Möglichkeit gibt, über diese Schiene, über diesen Umweg auch mal zu sagen, Mensch, sollen wir nicht nochmal anders hinschauen? Das äh, finde ich wahnsinnig spannend und äh, sicherlich eine sehr, sehr wertvolle Art und Weise, da auch so etwas zu betrachten. Ich kenne es aus der Reiterei. Ich hatte ein Pferd, der war M fertig und plötzlich sprang da die Wechsel irgendwie nicht mehr richtig, also fliegende Wechsel von links Galopp in rechts Galopp oder andersrum. Und wir haben versucht, an diesem Wechsel zu arbeiten. Es wurde nicht besser und ging auch zu Lasten des Pferdes. Und dann haben wir gesagt, stopp, cut, was macht das mit dem Tier? Und haben eine Pause gemacht, haben, äh, sind zurück zur Basis, was schwer ist, wenn man in diesem Rausch ist von Wettbewerben und ähm, auch seine Pokale gerne holt. Ich meine, er war immer erfolgreich und jetzt stagniert er es. Und dann auszuatmen und zu sagen, okay, stopp zugunsten meines Gegenübers, meines Partners. Und das sind unsere Hunde und unsere Pferde in, ne, als Sportpartner auf jeden Fall, denn auch, wenn man das so sehen möchte. Ich, wir definieren uns teilweise auch über diesen Sport. Und dann ist die Frage, okay, stimmt mal, wofür brauche ich das? Wie sehr habe ich es nötig? Das sind alles Sachen, die auch dieses Coaching-Thema betreffen. Und dann äh, haben wir Basics gemacht. Locker, Übung und diese ganzen Wechsel mal vergessen. Das Pferd wieder zur Ruhe gebracht. Und zapp, zapp ging das und er war wieder erfolgreich und es war wieder gut. Aber, oder wir, wir zusammen, also nicht ich, der, der Reiter, der die M ritt, weil ich habe meine Nerven ihn irgendwann nicht mehr. <lacht> Mir ging im, in, im Dressurviereck die Hände auf und ich dachte, ich bin Blobby, der Gummimensch, weil ich dafür nicht mehr geschaffen war. Es ging nicht mehr. Ich konnte es draußen, aber ich konnte es nicht mehr im Viereck. Und äh, so war das auch mit diesen ganzen Prüfungen, mit den Hunden damals, Working Test in Belgien und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich wollte immer meinen Working Test besuchen und ich bin mir sicher, da wird auf ganz hohem Niveau gearbeitet und was die Hunde leisten, die Menschen leisten, das ist schon ein großes Kino. Nur, ich bitte darum, und das von ganzem Herzen auch als Sprachrohr für Hunde, für Tiere, für die, die keine Stimme haben, was macht es mit dem Hund? Da hinschaut. Muss ich den jetzt ähm, ja, da an der Leine gängeln, weil, weil gerade irgendwas nicht klappt oder wenn er mal eine Nullrunde hat, auch mal mit so einem Schmunzeln dahinter sagen, 
Ein scheiß Tag gewesen heute, dumm gelaufen. Sie tun es ja nicht gegen uns. Sie tun es ja vielleicht für sich, dieses Zurückkommen und nochmal pinkeln. Vielleicht mache ich auch, wo, wo bin ich bei dieser ganzen Sache beteiligt? Vielleicht machen sie es auch mal, weil sie diesen Druck nicht aushalten können. Und nicht, um uns die Mittel gerade zu zeigen. Mal in diese Richtung denken. Und ähm, immer wieder das gleiche Thema in diesen ganzen Sparten, in denen ich auch unterwegs bin. Wir wollen sehr früh, sehr viel und vergessen manchmal die Basis. Und wir brauchen das kleine Einmal eins. Und wenn wir das wohlwollend machen und klar mit gerader Linie, ich bin bestimmt nicht weichgespült, gerade Linie und es gibt auch Neins, aber gucken, wie kann mein Schüler besser lernen, was kann ich dafür tun? Und äh, dass man dann im, zum Team zusammenwächst, der Hund ist kein Depp, ganz bestimmt nicht. Und wenn wir das hinbekommen, für für jede Sparte, für das ganz normale Leben, auch mit Familienhunden, schauen, ähm, wie werden wir zu einem guten Team ich glaube, das, das ist das Rätselslösung für uns beide das, zusammen. Äh, ja, ich glaube, das hast du äh, da auch an dieser Stelle nochmal sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ähm, das ist immer so, so angenehm, wenn jemand auch aus so vielen Bereichen ähm, diese eigenen Erfahrungen auch herleiten kann und ja auch übertragen kann. Denn ähm, ich glaube, dass ähm, vielleicht auch so ein Hinblick darauf, dass du ja auch mit Hunden arbeitest, die es an erster Stelle erstmal nicht so erfüllt haben, was ähm, ja, die Erwartungen äh, des Menschen sind oder vielleicht auch einfach die Konstellation so war, dass es nicht passen konnte. Und du gehst immer dahin, und das bewundere ich sehr, zu sagen, es gibt doch auch für denjenigen, der an diesem Platz nicht so passend ist oder der hier einfach zu viel Konfrontation für die Umwelt irgendwie bedeutet, gibt es irgendwo anders einen Platz, wo er genau richtig ist. Also so dieses oh. ähm, Sehen, Mensch, es äh, ist nicht alles immer äh, perfekt direkt, weil man so, egal wie man das Ganze eben strickt, natürlich, dass die Basis und gerade Welpen sind ja auch dir besonders ans Herz gelegen, wo du entsprechend auch viel, 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 viel Basisarbeit, Verständnis auf der Menschseite dann eben auch erzeugst durch das, was die Menschen bei dir lernen können. Aber wenn ich so schaue, dass du auch die Projekte hast, die Hunden wieder eine Möglichkeit geben, in ein Leben einzusteigen, wo man eben auch wirklich wieder ein angenehmes, vielleicht ein bisschen abenteuerlicheres Leben als vorher <lacht> hat ähm, und ganz woanders auf einmal funktionieren kann und zwar sehr hervorragend. Ähm, das sind ja so ein bisschen die, ja, wirklich Start ins neue Leben und aber auch, und da würde mich jetzt vielleicht noch so der ein oder andere Gedanke, wie das so bei euch abläuft oder wie das Ganze so funktioniert mit den Hunden, die du teilweise auch nach Afrika mitnimmst, also wo mhm. es ja darum geht, dass die auf einmal einen Job da bekommen, den jetzt vielleicht auch nicht jeder Hund ausführen kann, weil man vielleicht eine gewisse Traute auch dafür braucht als Hund und so und dort aber eben zu sehen, hey, es gibt auch noch einen anderen Platz, der vielleicht manchmal besser klappt, also ist es nicht immer einfach nur der Hund, der jetzt hier doch perfekt alles zu machen hat und ich muss nur extrem dran rumziehen, zerren und schubsen und machen und tun und dann lübt das schon, sondern vielleicht hm, auch nochmal hinterfragen, Mensch, wie funktioniere ich denn hier in der ganzen Kiste so ganz? Und wenn es einfach manchmal nicht so fittet, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, gibt es andere gute Lösungen. Um Gottes Willen, jetzt soll nicht jeder, der mit seinem Hund Probleme hat, denken, ach, da muss ich jetzt irgendwie auf einmal eine andere Lösung suchen. Das soll es nicht heißen. Aber ich finde es einfach so spannend, dass wirklich die Fälle, wo es anderweitig überhaupt nicht funktioniert, dann noch eine andere Chance bekommen können bei euch. Wie, mhm. äh, wie, wie gestaltet sich das? Ich habe das schon immer wieder auch so ein bisschen verfolgt, dass da Hunde mitgegangen sind dann nach Afrika und quasi vorher ja echt auch ein, erstmal reinwachsen mussten in diese Aufgabe und da auch geschaut werden musste, wonach richtet sich das? Wie entscheidet ihr das? Oder wie geht das für so einen Hund vonstatten? Also vorneweg ganz kurz, Sie haben sich uns nicht ausgesucht, das hast du eben auch schon mal gesagt. Und jetzt sind Sie da und dann wird angeklopft bei Start ins neue Leben. Das brauchen wir übrigens aktuell niemals zu tun, weil wir voll sind. Wir haben eine riesenlange Warteliste. Außer ich bekomme... Ein Hund für Afrika, der völlig überkandidelt ist, dich total überfordert, 0,0 bis ich sein darf. Und äh, das ist passiert mit Gutskulava Kultiva. Die haben wir bekommen, 
ich glaube, im Februar 23. Da kam die zu uns äh, nach Fürnheim mit einem halben Jahr. Ein Aussidor, was in den Shepard, Labrador, Deutsch Strata. Die Menschen total überfordert, dieser Hund hochgedreht ohne Ende. Und ähm, die haben sich auf die gekniet teilweise, weil sie dieses Hundes nicht mehr, ähm, ich weiß nicht, ich wollte habhaft sagen, aber das stimmt nicht, weil, weil sie mit dem Hund nicht mehr klarkam. Weil das hat einfach, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann kam sie zur Charaktereinschätzung zu mir und das haben wir in Fürnheim gemacht. Und ich gucke mir die an und denke, boah, ist das ein wilder Feger, über Tische und Bänke. Und angstfrei, also ein Hund, den ein, ich sag, sag mal, auch der Normalverbraucher wirklich nicht braucht. Und wird gezüchtet, das ist ja irgendwie, es gibt ja unglaublich viele Klassen, in Anführungsstrichen. Und dann fragte ich die Besitzer, die beide sehr, sehr ähm, genervt waren auf dem Hund, auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr magst du sie? Eins. Und dann habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt rein und ähm, dann gibt es ein Papier und dann kannst du den Hund übereignen und dann hat sich das Thema erledigt. Ja, okay, also wenn ihr die hier behaltet, sind wir nicht traurig drum. So, und dann haben wir die behalten, dann habe ich sie mir angeguckt, das war zufälligerweise ein ähm, Polizist äh, in der Nähe, der sich sehr gut auskennt mit, diesen, mit dieser Art ne, der Hunde, die gebraucht werden für auch bei der Polizei Spürhunde und so weiter. Und sagt, boah, die fühlt sich aber gut an ein Junkie, was Bello und so betraf. Und dann haben wir die ausgebildet. Äh, in Verbindung, also erstmal Basics, was echt eine Herausforderung war, <lacht> äh, auch, auch ähm, für mich. Und ich meine, ich mache nun so ein paar Tage lang Runde, aber Leinführigkeit so in zweieinhalb Tagen oder so, hui, hui, hui. also das, das war schon <lacht> speziell. Und ähm, dann äh, hat sich ähm, der Leiter von der Dienst- und der Staffel hier in Südhessen bereit erklärt, der Matthias Klein, der hat gesagt, okay, ich mache für dich die suchende Ausbildung, weil die muss ja mit Waffen und so auch gearbeitet werden. Darf ich ja nicht so mit rumlaufen. Und ähm, dann hat der die äh, fit gemacht, dass wir die jetzt im April nach Afrika geflogen haben. Ein Hund, der äh, angstfrei ist, unglaublich gerne mit der Nase arbeitet und von einem Leben ungewollt, erst gewollt, dann ungewollt und jetzt die kleine Göttin, die wird geliebt. Und so geht das auch. Also wir haben sieben Hunde insgesamt rübergebracht, einer ist gestorben und äh, drei weitere sind auch aus dem Projekt Start ins neue Leben. Ähm, Kali, ein stefford mischling der sieben Besitzer hatte, mit sieben Monaten äh, gebissen hat. Ähm, Matimba, eine ähm, Schäferin, ein völlig überforderter Besitzer, hat auch zum Beißen geneigt, wir haben die früh genug bekommen und ähm, Rihati, ein Labrador, vielleicht sogar Doggenmix, ein riesen Kavenzmann, ähm, bissig gewesen. Nicht sehr ambitioniert im Anfang, aber bissig gewesen. Und jetzt sind diese mit der ähm, Kulava zusammen an, äh, einer, an einem Gate, an einer Station stationiert und äh, sind sozialverträglich. Kali, der sich mit jedem geprügelt hat, total toll, weil die einfach einen Job haben, einen richtigen Job, richtig verstanden werden, richtig angeleitet werden. Und auch die haben halt Tage, wo du denkst, hui, das könnte besser sein. Die hatten gerade Zertifizierung und Kulava hat an, an, in den ersten ähm, 20 Minuten nicht gearbeitet, hat da einen Impalas, also Antilopen gesehen und war völlig, völlig ausgeschaltet. Ne? Die ähm, Doghändler, also die Hundeführer waren nervös. Und dann hat der Prüfer den Hund rausgenommen, hat gesagt, okay, lass die mal kurz eine Stunde pausieren und dann machen wir wieder. Und danach hat die mit Bravour abgeliefert. Auch das gibt es. Und dann nützt es nichts, in Anführungsstrichen reinzutreten. Da muss man einfach sagen, okay, ne? jetzt mal kurz ausatmen, was braucht der Hund gerade jetzt? Und damit was braucht er gerade jetzt? Könnte man situativ etwas lösen? Und was braucht der Hund grundsätzlich? Ne, passt er in den Job? Passt er in das Leben? Das muss man sich fragen. Und einige Hunde passen nicht. Der, der, der nicht schwimmen möchte, ja, man kann es ihm vielleicht beibringen, aber immer die Frage des Wies. Oh ja, die Frage des Wies, das ist immer so im Mensch-Hund-Zusammenleben äh, doch eine große Frage, die man sich immer, glaube ich, so besser beantworten würde. Wenn ich tauschen müsste, wäre ich mit dem zufrieden, was da ich äh, als Mensch da entsprechen oder würde ich mit dem Hund tauschen wollen in der Situation, mit dem wieder mit ihm umgegangen wird. Gute, gute Frage. Und, Christina, lass mich dich noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss natürlich dazu sagen, ich klinge jetzt so klug. 
Also erstmal habe ich ein paar Kilometer drauf und äh, ja. ich war, war nicht immer gerecht und ich werde es auch definitiv nicht immer sein. Es gibt Momente, ich erinnere mich an meine Labbyhündin, die einfach talentiert war und äh, ich erinnere mich an dieses bescheuerte Voranschicken. Ich habe da auch nicht im ordentlichen Welpenalter angefangen und ich war teilweise frustriert und laut und ärgerlich wenn sie dann nicht so schnur gerade gerade ausgehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch sowas, ne, um ein Beispiel jetzt für die Retrieverwelt zu nennen. Aber es gibt so viele andere Dinge auch. Äh, ich habe einen hier, ähm, der ist sehr laut. Ich habe zwei Katahulas und eine Rottihündin. Und äh, dieser eine Katahula ist einfach ausgesprochen bellfreudig. Und äh, ich kann das kann das untersagen, aber ich lasse es auch erstmal zu. Erstmal, weil es so genügend Einbrüche hier drumherum gibt. Und weil es auch Anime ist. Ich darf immer das Bedürfnis des Hundes dahinter nicht vergessen. Aber, wie gesagt, ich kann mich auch aufregen. Hätte der jetzt, was hätte passieren können, weil der Postbote klingelt, da unten jetzt rumgekläfft die ganze Zeit, hätte es auch sein können, dass ich mal kurz ne, ein bisschen strammer werde. Also, nur nebenbei. Es, es klingt es klingt klug, aber wir sind alle nicht immer klug. Oh nein, wir sind auch noch Menschen. Und das ist wir auch sind Menschen. alle Menschen. Emotionen genau. haben und dass wir nicht jeden ja. Tag gleich sind. Aber ich glaube, so wie so die Struktur und das Schema ist, was ich so präferiere, ich glaube, das äh, darf dann schon eher das sein, wo wir entsprechend auch fair und wohlwollend auch in Situationen, wo es mal nicht klappt, miteinander umgehen. Ich glaube, das ist äh, so die grundsätzliche Frage und äh, perfekt ist äh, keiner und dass da natürlich immer was passieren kann, trotzdem um Gottes Willen. Das soll hier keine Anklageschrift für, wir ähm, sitzen nur entspannt und ruhig auf unserem Meditationskissen, während unser Hund alles macht, was wir wollen. Das, um Gottes Willen, so sollte es nicht verstanden werden. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. So wohlwollend wie möglich. Hm? Das ist, das finde ich wichtig. Sehr, sehr spannend. Und ich könnte mich äh, mit dir über diese vielen Mensch-Hund-Konstellationen, die du kennst, die du erlebt hast, die du zusammenbringst, wirklich wahnsinnig lange unterhalten. Ich merke das schon, das ist sehr, sehr spannend, wenn man eben so viele Kilometer auf dem äh, Tacho hat, dann schon mit Hund. Aber äh, in diesem Sinne, die Zeit ist immer äh, unser Gegner hier beim Podcast. Wir sind schon wieder weit drüber hinaus. Aber ich glaube, wir haben euch da draußen ein paar viele, oder nicht nur ein paar, viele interessante Infos gegeben, wo du, ähm, wenn du dich angesprochen fühlst bei dem einen oder anderen Thema, dir auch entsprechend einmal erstens natürlich das Buch, Fotenteam, äh, natürlich zulegst, mhm. ja. ähm, dann findest du die Hundeakademie von Perdita natürlich auch im Netz mit all den Infos, all den Angeboten, und auch, ja, natürlich den Informationen über die Projekte, wo es eben aktuell äh, voll ist. Hättest du jetzt mit dem Gedanken gespielt, dir dort Hilfe zu suchen, einen Start ins neue Leben, aber auch ein bisschen zu erfahren, was gibt es denn da, was, was wird da gebraucht, vielleicht auch, was wird von der Organisation gebraucht, wo kann man vielleicht auch etwas unterstützen, auch das Thema, der rettet die Nashörner in Afrika, was ja auch wirklich so, euer Herzensthema ist ja. da mit Afrika so verbunden. Ich glaube, es gibt so viel bei euch zu entdecken. Und in diesem Sinne sage ich erstmal an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, Perdita, für deine Zeit, dass du hier mit mir ein bisschen rumphilosophiert hast über die Mensch-Hund-Situation und äh, deine Sichtweise dazu doch sehr interessant uns hier gegeben hast. Und Ganz viel Erfolg, ganz viel Freude weiterhin bei all dem, was du tust. Ich habe immer so das Gefühl, wenn dich etwas, dich eine Idee zündet, dann äh, wird die auch auf jeden Fall umgesetzt, wenn es sich machen lässt. Finde ich immer großartig, wenn man da so den Mumm zu hat, auch einfach hinterherzugehen. Das lebst du, glaube ich, auch in einer sehr tollen Art und Weise vor. Zumindest das, was wir so von dir mitbekommen können auf den Kanälen, die du so bespielst. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich würde sagen, liebe Leute, äh, das Buch auf jeden Fall ein Muss und alle Infos findet ihr ansonsten weiter auf Perditas Seite. Sehr, sehr gerne. Danke fürs Interview und ich habe noch einen letzten Satz. Wenn irgendjemand Fragen hat oder noch irgendwie Dinge unklar sind, ihr erreicht mich unter info.hundeakademie.de per E-Mail. Ich beantworte gerne Fragen und wenn es eine ist, die ich nicht beantworten kann, macht das meine Silke, mein Büro. Die weiß nämlich so ziemlich alles. Tausend Dank. Super gut. 
Das äh, packen wir auch nochmal mit unter den Podcast und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss, tschüss. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.